balang umaga sa ating lahat. Sa buwang ito ay ating pinagdiliwang ang isang daan at dapat siyang nataon ng Sertisio City ng Pilipinas. Kaugnay nito, ang tanggapan ng pagtaguhan ng Luzon ng Manila ay naitaatasan na mamuno sa zeremonyas nito ng pagtataas ng watawan ng Pilipinas. Ating po sisimula ng programang ito sa isang panalangin na paninimulan Niginang Brenda A. Marcelino, ang ikalawang pangulo ng tanggapan ng mag matawan ng lusod ng may mga. Damihin natin ang presensya ng Panginoon sa katahimikan ng ating puso. Sa ngala ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, Diyos ang mga mga pangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan na namin sa umagang ito na niloob mo na kami ay magkatipon-tipon sa pagtataas ng batawan bilang bahagi ng aming tungkulin. Maraming salamat din po, Diyos Ama, na patuloy mong ipidal, ipinadarama ang iyong walang hanggang pagmamahal at awa sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan at mga pagkukulan. Tulungan mo kami upang ang aming mga gagawin sa lingkong ito ay laging makaugnay sa iyo sapagkat sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay at biyaya ng buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na narinito sa iyong banal na harapan ng kalakasan ng katawan, taliwanagan ng pag-iisip, paggabay at proteksyon. Idinadalangin po namin sa inyo ang aming Mayor Francisco Isko Moreno de Dumagoso na hinira mo bilang ama ng lungsod ng Maynila na maisakatuparan nawa niya ang lahat ng mga plano niya tungo sa pagbabago para sa iyo, lalong ikakuulad ng Maynila. Maging ang mga iba't ibang opisyal ng aming pamahalaang lungsod naway maging mabuting halimbawa sila ng paglilingkod at pagmamalasahan. At para sa mga kawani ng pamahalaang lungsod, maging laging bukas na wa ang isipan namin upang higit namin mapaglingkuran ang mga mamamayan at maibigay ang tunay na serbisyo na kanilang kinakailangan. Alam namin na hindi mo kami pababayaan ang Panginoon. Hinihiling namin ito sa ngala ng iyong buktungan anak ni Sir Cristo kasama ng Banal na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Alam, ng Espiritu Santo. Amen. Ipagay po natin ang ating kanang kamay sa ating bibi para sa pag-awit ng pagbansang awit ng Pilipinas.
Sa pagkakataon ko ito, upang magbigay ng kanyang kambungan na pagpati at pagpakilala sa punong lusod ng Maynila mula sa nagliling na kagandahan, umulan man at umaraw, at kapitali pitagang Bayan na nagsimbing konsehala sa Sampalong District ng, ng, ikasya, ng siyang kataon. Ladies and gentlemen, Nina Jocelyn Javier Quinto. Maraming salamat, Ma'am Rose. Hihingi tayo ng ano, promotion kay uh, Mayor Yusko Moreno sa dahil sa napakagandang introduction ko. <laughs> Kagaya ng galang na ama ng Luzon ng Maynila, Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso. Ang ikalawang puno ng Luzon, Vice Mayor Honey Lopula. Angan, mga halal at opisyal ng Luzon, tagapangasiwang Felix, Felix Berto Espiritu, at kalihim para sa punong Luzon Bernardito Ang, mga kapwa o piluno ng kagawaran at sa lahat ng mga empleyado na nunong pulat sa numero punong lungsod, magandang umaga po sa ating lahat. Ang tanggapang pantauhan ng lungsod na pinamungunahan ng inyong lingkod ay naatasang manguna sa pagtataas ng ating matawad ng Pilipinas para sa progresibong paglilingkod ng isang buong linggo na may kalak sa puso at tuwang nakikita sa kagandahan at kaayusan ng servisyo publiko para sa ating mga madilenyo at mga karating buo na nangangailangan nito. Ang amin pong tanggapan ay binubuo ng limang divisyon na nangangasiwa ng kabuang pantauhan para sa ating lahat na empleyado ng lungsod. Bukas po ang amin puso sa servisyo na para sa ating lahat na empleyado ng lungsod. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang mga nakamit at napagtagumpayan ng aming tanggapan mula ng makamit natin ang pagbabagong anyo sa pamamagitan ng ating ama ng lungsod, Mayor Isko Moreno. Hindi po lingit sa kaalaman ng bawat isa sa atin na ang kapakanan ng bawat empleyado ay siyang isa sa mga layunin na ikakaganda ng ating pamumuhay na siyang nais ng ating mayor. Kaya naman po, sa pamamagitan ng aming tanggapan, ay naatasang makipag-ugnaya sa GSIS para sa pagsasaayos ng ating mga benepisyo pagdating ng panahon kung saan ang Maynila ay may kakulangan sa pagbabayad ayon sa ahensya ng GSIS. Ito po ay agara na gawa ng paraan kung kaya't sakaling tayo ay dadating sa panahon ng pagre-retino o ugarang may pangangailangan sa ating pamilya, tayo po ay updated na. Ang aming tagapan din po ay nakipag-ugnayan sa Komisyon ng Wigo Filipino para maitaas natin ang antas ng pagmamahal sa ating sariling wika at bilang pagkalima sa kautosang tagapag-aganap bilang 3P5 na ngayon ay nabibigyan pansinan. Dahil dito, ang Luzon ng Maynila ay nagawaran ng seryo ng pahusayan sa serbisyo publiko antas tatlo ng Komisyon ng Wikang Pilipino dahil sa ating kooperasyon na may tang itabuyon ang ating Wikang Pambansa sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Kung inyong mapapansin, ang ating mga tagapan ay mga anunsyo, karakula, liham, transaksyon, komunikasyon, korespondensiya o spesyal, at iba pa na isinalin sa wikang Pilipino. Ito ay pagsunod sa pantalastas ng bilang 7 taong 2017 ng Komisyon ng Servisyo Sibir at kautusang tagapagpaganap bilang 55 at 1987 Constitution. Kaugnay dito, ating mong isinimite sa Komisyon ang mga colloquial words o balbal na mga salita ng ating mahal na Mayor Isko na ngayon ay nagiging salita na din ng ating mga kababayan katulad ng Yorme, Etne, Oblo. 
Toscas at iba pa. Maging ang mga misyon at misyon ng iba't ibang tanggapan sa lungsod ay nasa Filipino na rin. Ang amin din pong tanggapan ay may mga nakaprogramang seminars o trainings para sa ating career development bilang mga empleyado ng lungsod at para din sa pagpapago at pagtataas ng antas na ating mga servisyo sa Kalakang Maynila na ayon sa goal o vision na ating kalkalde. Sa ngayon, tayo ay pinubuo ng 8,328 na empleyado ng lusot. Ngayon po, ikinaranagal ko at buong puso ipinakikilala ko sa inyo ang ating masipag at huwarang Mayor Francisco Isko Moreno Tumagoso. Si 
Vice Mayor Nick Carmona of Municipality of Nasipit. Together with his wife, Mrs. Amy Carmona. Board Member Edwin Dano of Agusan del Norte. Former Board Member Marjorie Carmona, an immigration consultant. Edmonton, Alberta Province. Alberta is Canada. And LGU Municipality of Nasipit in Canadian Immigration Zone, Sultan Dagmi Labinia, Rosette Ramos, Arvin Kailang, Noel Ramirez, Marjorie Newman, Kailani Mondeja, Mamerto Mondeja.
only to find out these people are so permanent or wala instability. Total, ngayon, ang host ay city personnel's office. Simula ngayon, si Angelito, si Agoy, si Baluyot, Briones, Candelaria, Ocho, Santos, ay SG Pagna.
At mga kabayan, noong nakarang linggo, may isa pong matanda na isa malang at dahilan na hulog man na tulas ang sa ilo.
Oh, kumuha lang kayo dito kay Wayne. May nagbibigay from Gorgeous Farm na Sugpo, Telma Morillo. At ang angkas ay nagbibigay ng pagkakataon sa sampung libo mga taga Maynila na gusto magay bahagi ng angkas. Makipag-ugnayan na kayo sa peso. Muli sa inyong lahat, mga kababayan. Kami ni uh, Vice Mayor Hanin Lacuna, sampun ang aming mga kasamang kusihan, mga department head, kapag ka kayo po'y nagbuti at tinularan ninyo yung katulad ng polis, ng MTPB, at sabi nga, ang may tiyaga, malay ninyo, kayo naman ang susunod na ma-permanent. You will never know. At yung sinabi ko kanina ni uh, Director Joe Quintos tungkol sa pagkakahutang ng city government sa GSIS. Alam nyo ang malungkot na bahagi doon. Marami sa inyo. If not most of you sa maniwala kayo sa hindi, hindi kayo updated sa GSIS. Sad to say, ang masakit niya, kinuha sa inyo ng alkalde. Tama ba? We need her. We need all. So, kinuha ng pera niyo. Anong gagawin na lang ng alkalde? Dadali sa GSIS. O, oh, madalit salita, natodas pati pera ninyo. Yun ang inabutan ko. 204 million, if I'm not mistaken, more or less, 200 million. Pero yung ipinalita sa inyo ni uh, Director Joe Quintos, katulong ko si uh, Ms. Bing Manlulo at City Treasurer, huwag ko kayo magalala. Kami po, sa maliit namin kaparanan, lahat ng kinuha sa inyo ng syudad ng Maynila na dapat sa GSIS upang kayo mabigyan ng kasiguruhan pagdating at oras ng pangangailangan at bigyan kayo ng kapanatagan ng loob na kapag kayo'y nagretiro may makukuha man lang kayong benepisyo sa GSIS yun mangyayari dahil i-update namin ang mga accounts ninyo dito sa Luzon ng Maynila. <laughs> Hindi na natin may babalikan ng harap sa kapabayaan. Actually, hindi kapabayaan yun. Sa walang malasakit na liderato, pero ang magagawa natin all together ay kung paano natin naharapin ang kinabukasan ng sama-sama. Kaya mga kawani ng pamalang luson, kami ni Vice Mayor Hanin Lapuna, nakikiusap sa inyo. Tulungan nyo kami mapaglingkuran natin ng maayos ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Tulungan ninyo kami na maibalik ang damal ng pamahalang lungsod ng Maynila. Tulungan nyo kami na mabangon muli ang puri ng isang pagiging empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Mangyayari ang lahat ng iyon kapag tayo nagsama-sama sa isang direksyon. Maaari may kanya-kanya tayong naisipan, may kanya-kanya tayong mga pamamaraan, pero kailangan huwag na mawawalay sa atin kung bakit tayo nandito sa building na ito. Always remember 
we are involved in people helping people business. So muli, hangat ko, muli na kayo'y maging malusog ngayong buong linggong ito. At may awa ang Diyos, mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga personal na kinakaharap o mga bagay na kakaharapin niyo pa sa uri ng inyong trabaho dito sa pamahalang Diyos. Magandang umaga, pagpalain na ba kayo ng uh, buong may kapal? Manila! God first! Maraming salamat mo, Mayor, sa pagpilala at higay halaga sa kawanin ng Luzon na Maynila. Sana'y magsimpli itong motivasyon para sa ating mga kawanin.